ప్రకృతి ప్రేమలందరికీ కూడా శుభోదయం జాన్యువరిలో ఇండోర్కి మా నేషనల్ పెడికాన్ కాన్ఫరెన్స్కి వెళ్ళినప్పుడు ఇండోరు ఇండియాస్ క్లీనెస్ట్ సిటీ ఇన్ ఇండియా అని చెప్తే నేను ఆశ్చర్యపోయాను నేను ఏం చేస్తానంటే ఇమీడియట్గా అందరూ గుళ్ళు గోపురాలు చూడడానికి వెళ్తే నేను మాత్రం ప్రత్యేకంగా అసలు విజయనా ఐ ఇండోర్ని ఎందుకు క్లీనెస్ట్ సిటీ ఇన్ ఇండియా అని అన్నారని చెప్పి మెయిన్ రోడ్స్ పక్కన ఉన్న రోడ్స్ ఇంటీరియర్స్కి వాటికి కూడా వెళ్ళి చూశాను నిజంగా క్లీనెస్ట్ సిటీ అని ఇండియా అని మనం చెప్పడానికి అన్ని ఆధారాలు ఉన్నాయి సో నేను అడిగాను మా డ్రైవర్తో అడిగాను ఎందుకు అంటే సార్ ఇది మూడు సార్లు క్లీనెస్ సిటీ అని ఇండియా అండి ఇది ఈసారి ఫోర్త్ టైం కూడా మేము క్లీనెస్ సిటీ అని ఇండియా అని నిరూపించుకోవడానికి మేము అందరూ కూడా కంకణం కట్టుకున్నాం అని అన్నా అన్నాడు అనమాట కానీ యాక్చువల్గా లేమా అంటే ప్రజలు ఎప్పుడైతే నిర్ణయం తీసుకున్నారో సో ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళు క్లీనెస్ట్ సిటీగానే వాళ్ళు మెయింటైన్ చేయగలుగుతారు అంటే దీంట్లో ప్రజలు ఓన్ చేసుకున్నారు ఆ సిటీని క్లీన్ చేసుకుందామని వాళ్ళు ఫోర్త్ టైం కూడా క్లీన్ సిటీగా చేయడానికి వాళ్ళు అన్ని హారాదులు పొందారు వాడు కార్లు మేము డ్రైవ్ చేస్తుండగా తను ఒక క్వశ్చన్ అన్నాడు అనమాట సార్ మీరు గమనించారా ఎక్కడ కూడా రోడ్డు మీద కానీ ఎక్కడైనా చూసారా ఒక్కడే గవర్నమెంట్ ఫ్లెక్స్ కానీ ఎక్కడ మీరు గమనించారంటే నేను అప్పుడు ప్రత్యేకంగా చూడడం మొదలు పెట్టాను నిజంగానే ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే ఏ ఏరియాకి వెళ్ళినా సరే ఒక్క ఫ్లెక్స్ కూడా నేను చూడలేదు అనమాట ఎందుకు సో అక్కడి నుంచి నేను మన విజయనగరం విశాఖపట్నం ఎయిర్పోర్ట్ రాగానే అక్కడ మన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారితో డిస్ప్లే చేసిన ఒక బోర్డు కనిపించింది ప్లాస్టిక్ రహిత జీవితానికి ఐదు పంచ సూత్రాలని దాంట్లో చాలా బాగా నీట్గానే ప్లాస్టిక్ని మనం అవాయిడ్ చేయడానికి ఏంటేంటి మన పార్టీ చాలా దాని గురించి చాలా బాగా నెరేట్ చేశారు సో మనం కూడా చాలా ముందడుగులకు వెళ్తున్నామని ఆశపడి వచ్చాను కానీ చిత్రం ఏంటంటే అక్కడ ఇండోర్లో ఎందుకు సాధ్యపడుతుంది ఎందుకు మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో సాధ్యపడలేదు అన్న దాన్ని విశ్లేషణ చేసుకుంటే అక్కడ ఏంటంటే పొలిటికల్ విల్ స్ట్రాంగ్గా ఉంది ప్రజలు దాన్ని భాగస్వామ్యం అయ్యారు ఎంత పొలిటికల్ విల్ స్ట్రాంగ్ ఉంది అంటే ఏమైనా గవర్నమెంట్ ప్రోగ్రాంలో కానీ ఒక్క ఒక మంత్రి కానీ ఒక ఎమ్మెల్యే కానీ ఒక ప్రజాప్రతినిధి కానీ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకు సంబంధించిన ఫ్లెక్స్లు ఎక్కడ కూడా డిస్ప్లే పెట్టడానికి అవకాశం లేకుండా వాళ్ళు ఒక స్ట్రాంగ్ డెసిషన్ తీసుకున్నారు కాబట్టి ఇది సాధ్యమైంది అనేది నాకు అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ కాన్ఫరెన్స్లో వాళ్ళు అడిగితే వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది అనమాట అది ఈవెన్ మా కాన్ఫరెన్స్ కూడా గ్రీన్ కాన్ఫరెన్స్ లాగానే చేశారు విత్ లిమిటెడ్ ఫ్లెక్స్ని డిస్ప్లే చేస్తూ సో ఒక అడుగు ముందుకు వాళ్ళు ఆలోచించడం మనం ఎందుకు ముందుకు వాళ్ళు ఆలోచించట్లేదు అనిపించింది అనమాట సో ఎందుకు మనం డిఫిసిట్గా ఉన్నాం అని ఆలోచిస్తే ఎక్కడ చిన్న చిన్న ప్రోగ్రామ్స్ జరిగినప్పుడు రెండు మూడు ఫ్లెక్స్లు పెట్టడము పెళ్ళిళ్ళు అయినసరికల్లా ఒక రెండు ఫ్లెక్స్ డిస్ప్లే చేయడము ఇది సర్వసాధారణ అయిపోయింది ఎందుకంటే దాన్ని మనం అవాయిడ్ చేయడానికి కూడా మనకి అవకాశం లేదు కానీ ఎక్కడ ఎప్పుడైనా సరే ఒక మంత్రులు వస్తున్నారన్న ఒక ఎమ్మెల్యే వస్తున్నారన్న లేకపోతే ప్రజాప్రతినిధులు వస్తున్నారన్న ఒక ఎవరైనా దేంట్లో ఎలెక్ట్ అయ్యారని చెప్పినా సరే విపరీతంగా ఊరంతా కూడాను విపరీతంగా ఫ్లెక్స్లు పెడుతున్నారు ఆ ఫ్లెక్స్లు పెట్టడానికి గోతులు తవ్వుతున్నారు ఆ గోతులు డిస్టర్బ్ చేయడము దాని తర్వాత ఏమో ఫ్లెక్సెస్ ఏమో పెట్టడము ఇవన్నీ ప్రోగ్రామ్ అయిపోయిన తర్వాత కేవలం గంట ప్రోగ్రాము గంటల వ్యవధిలో జరిగే ప్రోగ్రాం గురించి ఊరంతా కూడాను ఫ్లెక్స్ల మయము చేస్తున్నారు ప్రోగ్రామ్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ ఫ్లెక్స్ అని ఏం చేస్తారు ఒకసారి మనం ఒక క్షణం మనం ఆలోచిస్తే ఏం చేస్తారు విపరీతమైన ప్లాస్టిక్ జనరేట్ అవుతుంది రెండోది ఏంటంటే ఒక ఫ్లెక్స్ ఒక పెద్ద హోర్డింగ్ అరేంజ్ చేయాలనుకుంటే కనీసం ఐదు వేల నుంచి ఆరు వేల రూపాయలు ఖర్చు అవుతూ ఉంటుంది అనమాట మా రాటీలో ఒక సంస్కృతి ఉంది ఏంటంటే ఎప్పుడైనా సరే ఒక ఒక ముఖ్యమైన వ్యక్తి గెస్ట్ ఆఫ్ ఆనర్ కానీ చీఫ్ గెస్ట్ కింద వచ్చిన వాళ్ళకి ఈ బొకేస్ గికేస్ అలా ఇవ్వకుండా ఆయన పేరు మీద ఒక సోషల్ యాక్టివిటీస్ ఆ ఊర్లో చేయడం అనేది ఒక సాంప్రదాయం ఉంది ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పాలంటే మీ ఎప్పుడైనా ఒక ఏదైనా ఒక మంచి రాటరీ లీడర్ విజయనగరం వస్తే సార్ మీ పేరు మీద పలానా స్కూల్కి బుక్స్ ఇస్తాము మీ పేరు మీద పలానా ఏరియాలో ఇన్ని మొక్కలు వేస్తాము మీ పేరు మీద పలానా స్కూల్కి ఏమో బెంచెస్ ఇస్తాము అలా ఒక సోషల్ యాక్టివిటీస్ ఒక సోషల్ అవేర్నెస్ తీసుకురావాలి ఎందుకొస్తానంటే ఆయన పైన మనం ఖర్చు పెట్టాల్సిన డబ్బుల్ని ఈ విధంగా ఖర్చు పెడితే మనకి ఉపయోగపడుతుంది మనం ఏ విధంగా మనం చేయొచ్చు నిజంగా మనకి మనం మన ప్రజాప్రతుల మీద గౌరవం ఉండి లేకపోతే ముఖ్యమంత్రి మీద గౌరవం ఉండి ఆయన వస్తున్నారని దాని గురించి చేయాలంటే మీరు ఆలోచించండి ప్రతి వ్యక్తి ఎవరైతే డబ్బులు ఖర్చు పెడదాం అనుకుంటున్నారో ఆ వ్యక్తి ఒక సోషల్ యాక్టివిటీస్లో పాల్గొనడానికి ఓ మార్గాన్ని ఆలోచించండి ఇప్పటికీ కూడా గవర్నమెంట్ స్కూల్లో ప్రాథమికంగా బోల్డ్ ఫెసిలిటీస్ ఇంకా అవసరం పడుతుంది బోల్డ్
ముఖ్యమంత్రి గారి విజిట్ మూలంగా ఇంకో మన పలానా జూనియర్ కాలేజ్ అన్నింటిలోని కూడా మేమందరం కూడా స్వచ్ఛందంగా బెంచెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తాము లేకపోతే విజయనగరంలో ఉన్న అందరి గర్ల్ చైల్డ్కి కూడా రీయూజబుల్ న్యాప్కిన్స్ ఇచ్చాము వాళ్ళ మెన్స్ట్రల్ పీరియడ్లో ఉండడానికి ఇలాంటి ఒక ఆలోచనలో ముందుకు వెళ్తే ఒకటి ముఖ్యమంత్రి గారిని ఆనందిస్తారు ప్రజాప్రతినిధులు ఆనందిస్తారు నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఒక మంచి యాక్టివిటీ జరుగుతుంది ఇది ఒక మంచి సందేశాన్ని ప్రజలు ఇవ్వగలుగుతాం అనమాట ఇది కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు గమనించి ఇప్పుడు మనకి ఏదైనా కష్టం వస్తే ఎవరు చెప్పుకుంటాం ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఆఫీసర్స్ కూడా వాళ్ళు చేయలేని పరిస్థితిలో ఉన్నారు సో మనం అంచేత రాజు తలుచుకుంటే ఇలాంటివన్నీ జరుగుతుంది అంచేత ప్రజాప్రతినిధులు తలుచుకుంటేనే మన ఈ ప్లాస్టిక్ మహమ్మారి నుంచి మీరు చెప్తున్న పంచ సూత్రాల నుంచి మనం బయట పంచ సూత్రాలని కూడా ప్రజల్లోకి ఇంబాప్ చేయాలనుకుంటే రాజు ఆదర్శంగా ఉండాలి ఇప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ప్రజలు ఆదర్శంగా ఉంటారు ఇది ఈ విషయాన్ని చెప్తున్నందుకు కొంతమందికి బాధ కలిగించవచ్చు బట్ ఈ విషయం చెప్పడానికి ఎన్నో రాత్రులు ఆలోచించి ఆలోచించి నా మనసు ఉండబెట్టలేక ఎందుకోసరంటే దాచుకున్న మనసులో దాచుకున్న విషయాన్ని చెప్పకపోతే నేను లావైకపోతాను అంచేత అన్నీ కూడాను అందరూ గమనించాలని ఆశిస్తున్నాను థ్యాంక్ వెరీ మచ్